信任他，他的意志很坚定，他的心理非常清晰，他有感性的一面，但是他在跟我们讲戏的时候，所有的东西都是极其理性的，头脑非常的清楚，让他去帮你调，陶演特别好。他对演员的调戏调得特别好，尤其是像我这种年轻的演员，他会把每一场戏的逻辑都会捋得特别的清楚。他是能够让我完全信任的一个导演，在现场可以把自己毫无保留的、不用做任何防备的交给他。他是非常清晰的。我突然有一个问题问你，我说导演，我这个地方为什么要这样子的？他会前面三五场戏，后面三五场戏。这个故事给你讲的清清楚楚，你这时候这样的是最准确的。这是我第三次跟他合作，他对戏的那种执着，他对工作的那种忘我，是我所欣赏的。拍他的戏我很放心，可以毫无保留的相信。苏东义导演，我们对他就是完全的信任，跟他在一起呢，你可以去在创作上做无限的冒险。命运我必须打破，必须超越，不是追赶。吴振峰。之后就就往下，嗯，可以来，预备，开始。哎呀，没啥意思了。
。优酷的网友们，大家好，我是刘义军，在《冰与火》这部电视剧里边，我扮演的是杨兴全。分别评价一下陈晓和王一博的演技。我记得我跟导演说过，我说我跟王一博、陈晓。他们俩都合作了。我说你这两个孩子选的太好了，这两个孩子演的角色都立住了。我说他们俩立住了，这戏就成了。我说你放心的拍吧，绝对错不了。<笑>我就喜欢跟认真的人在一起工作。风情万种的女歌手。哎呀，那样的，<笑>呃，不是，<笑>真的棒。呃，风情万种就是就是那个。那天有一个杂志还那个问我，他他们采访，然后让我说几句话。我说他唱的不是唱的，呃，他是演了演了一一个音乐剧。我说太棒了。您觉得自己的颜值巅峰是什么时候？我觉得每个年龄段都有每个年龄段的魅力吧。有的人就喜欢我现在这个岁数，有的人还期盼我快点，你赶快。再老一点吧。穿上白衬衫后，我更像一个 A 白领 ，B 学者 ，C 老板 ，D 王子。敞开一点就有点像王子，系上一个就像一个，然后就是全系上的话就像一个不一样。反正白衬衫我能靠得住。嗯来介绍一下，您现在在吃什么？老乡鸭，还有一些青菜，还有黄瓜、胡萝卜。你觉得剧组的菜怎么样？我觉得剧组的餐还是挺好吃的。您觉得剧组菜怎么样？还不错。您觉得最好吃的菜是啥？挺好吃，挺好吃。这菜最好吃，挂名。剧组里都有哪些美食？排大叶的饺子和肉夹馍。肉夹馍里面是肘子肉的，肥瘦相间的那一种，然后里面还会有一点蔬菜，口感挺丰富的。剧组做的可乐鸡翅里面有汤，那个汤就可以泡着米饭吃。这边的黄牛肉是特别好、特别新鲜的嘛，嗯嗯嗯，反正就特别嫩，特别好吃。早餐的小米粥、夜宵的红豆粥，还有绿豆汤。这些都特别好吃，它的米是熬得烂烂的，然后汤是黏黏糊糊、软软的那一种。我可以喝好几碗，我可以喝好几碗。你说一道你最想念的家乡美食。我现在特别想吃小龙虾，我发现啊，胆大这边的小龙虾氛围不是很浓，好像没什么人吃小龙虾。但是你要是在江浙那边，那这个季节对吧？那肯定就是，感觉这边一点吃小龙虾的氛围都没有，好像好像这边也不。不卖小龙虾，没这个东西卖。油泼面，我在隔离期间做给自己吃的一碗油泼面，哐哐哐，自己在家隔离的时候自己做了个油泼面，然后自己拍下来，还把自己脑袋给撞了，撞到撞到那个什么上，撞到那个呃那个呃橱柜上了。做完了之后就非常酣畅淋漓的吃了一次自己做的油泼面。油泼面做起来有什么技巧呢？你得跟那面坨说话。说些什么呢？那个不能说，那个、说的话那是那是秘方。反正我这儿吃不着的，我都会。而且，咱们这个西双版纳的各种菜系都有，但是好像做的不是那个那个味儿就不行。人家可能当地人吃馄饨就是这个味儿，但我吃了两次，我就觉得不对。挺怀念你。